Hallo Götze Fans, willkommen bei Goto TV. Mein Name ist Sebastian und das ist ein kleines Mal nur passiert. Und zwar mit dem und dem Akkuschrauber, aber seht selbst. Oh. Du hast gerade gesehen, wie stark die Akkuschrauber geraucht haben. Und die beiden haben wir jetzt heute mal stellvertretend hier. Aber wir haben noch einen dritten aus dem alten Test. Und ihr habt gesagt, wir sollen die reparieren. Und genau das machen wir heute. Ich habe mir jetzt den Andreas als, als Unterstützung geholt, weil ich möchte nicht die ganze Zeit hier alleine rumfummeln. Und wir haben jetzt hier unseren, ja, unsere Akkuschrauberreste. Und schaut mal hier. Wir haben hier, das ist, das ist halt komplett, also wirklich, wie sagt man so schön? Am Arsch. Genau. Das wird ich einmal weggeschmolzen. Und da sieht man, was da, was da passiert, wenn nämlich die Hitze da entsteht. Das läuft hier eigentlich drin und dann schmilzt das da weg. Und der Motor kann deswegen auch nicht mehr drehen. Das ist auch der Grund, warum die Motoren dann immer ja, hängen bleiben. Der, der Motor ist zwar... Ja, auch ich sag mal erstmal so ein bisschen kaputt, aber äh, der schmilzt sich einfach fest. Ja, darum geht es eigentlich. Und wir haben jetzt die Herausforderung, wir wollen jetzt folgendes machen. Wir wollen mindestens mal, ich würde sagen, wir fangen bei ein Hell an. Wir fangen mal an, den hier zu so reparieren, packen das mal zur Seite. Ähm, und wie sinnhaft das, das ist, den zu reparieren, da reden wir nachher nochmal drüber. Und wir haben jetzt für ein Hell Ersatzteil dabei, wir haben für Makita Ersatzteil dabei. Der Scheppach ist ja auch kaputt gegangen, aber hier haben wir das Problem, für den Scheppach gibt es keine Ersatzteile. Oder hast du welche gekriegt? Ich konnte sie nicht bestellen. Genau. Also gibt es welche? Es gibt eine Zeichnung, wo man sieht, dass es welche geben müsste, aber du ja. kriegst sie nicht. Genau. Und bei anderen, äh, bei anderen Themen hier finde ich das ein bisschen übertrieben. Nämlich, lass uns mal gucken, was wir hier, ähm, äh, was wir hier bekommen haben von äh, Einhell. Das ist auch das ist ein bisschen wild, finde ich. Weil, die hast du nicht einfach einen Motor bekommen. Wir wollten eigentlich, eigentlich nur einen Motor, ja? Hätte gereicht, ja. Der Motor hätte gereicht? Nein. Wir haben hier für Schlanke, was hat es gekostet? Äh, 50 Euro. Warte. Ein Hell. 41,79. Genau. Für Schlanke 41? 41,79 haben wir das bekommen, nämlich den Motor plus Getriebe plus mhm. Aufnahme mit allem drum und dran. Es hätte ja auch der Motor eigentlich gereicht, wäre wahrscheinlich wesentlich günstiger gewesen, aber... Gibt es nicht einzeln. Gibt es nicht einzeln. Genau. Also wenn man sich das hier mal so anguckt, hätte man eigentlich hier ja, das Teil auch einzeln ähm, wahrscheinlich auch herstellen können. Ja. Bei, na, zu Makita kommen wir gleich. Aber jetzt würde ich sagen, probieren wir mal folgendes aus. Du machst hier mal auf. Hm? 1000 Schrauben, ist der hier? Ja, passt. Ähm, wir gucken Moment mal rein. Weil ich vermute mal, dass du das Teil da auch abschrauben musst. Mhm. Ist das derselbe Schraubendreher? Übrigens, wir nutzen hier natürlich echte Werkzeug für den Edition Schraubendreher. Warum? Weil wir es können. <lacht> Wenn ihr euch für die interessiert, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da haben wir die auch verlinkt und demnächst machen wir zudem auch mal ein Video, oder? Mhm. Genau, 16 Dinge, die du mit einem Schraubendreher von uns vom echten Werkzeugfan machen kannst. Aber da kommen wir später zu. Ich finde es übrigens super, dass ihr sagt, Mensch, äh, repariert das doch mal und versucht das Ganze auch mal zu reparieren. Ähm, und weil sind wir gezwungen, das mal wirklich auszuprobieren, weil wir haben das noch nie gemacht. Und eine Sache sage ich euch, wir können nicht löten. Das ist so. Also wir haben eine Menge Zubehör dazu äh, auf dem Tisch. Wir haben ganz viel. Wir haben den, äh, den Milwaukee Lötkolben hier dabei am Start. Wir haben auch ein bisschen hier Lötzinn und so weiter ja. von Lux Tools. Ich habe vorhin noch mal gegoogelt, wozu das andere war. Und wozu war das? Ah ja. Das Was war das? Wird zum Löten gebraucht. Kolophonion. Ja, ja, ja. War das Kolophonion? So ähnlich, ja. Irgendwie sowas. Ich mal aus. Hier wird jetzt aber wirklich. Nach dem Dreh ist immer unordentlich. Ich weiß nicht warum. So. Ähm, das machen wir schon mal hier am Start. Ist doch mal fertig hier. Ja, na, ich. Ja. Jetzt habe ich mir schon mal Unterstützung geholt. Geht immer noch nicht schneller. Vielleicht einen Akkuschrauber dazu legen sollen, aber die sind ja alle kaputt. Oh, das wäre clever gewesen. Mit dem Akkuschrauber das zu machen, ja. Weil mit Akkuschrauber ja, und Akkuschrauber nee, reparieren. Dann wäre es hier nicht reingekommen. Na, wäre knapp geworden. So, Ene Mene Mu, du bist raus. So, jetzt Könnt warte, 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 lass uns mal hier in der Nahaufnahme. Äh, mal. Ach, ach, gucke, 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 gucke. Okay. Jetzt, äh, hier, hier passieren schon Dinge. Nein, die Schrauben ist noch raus. Hier, die ah, da, dann sieht die noch fest. Raus. Da. Hm. Ich nehme den hier schon mal. Mhm. Da kommt Kreuz. Ah, hier ist Kreuz. Habe ich schon ein bisschen vor. Ähm, weil der hier, der sehr moderne Makita Akkuschrauber, äh, nicht, <lacht> ähm, den müssen wir, also ich hoffe, ihr habt sowas nicht mehr zu Hause, beziehungsweise dann funktioniert er noch, aber kauft so einen alten Akkuschrauber natürlich nicht mehr. 
Wie viele Leute von Gotus braucht man, um einen Akkuschrauber zu reparieren? Aktuell äh, brauchen wir einen Andreas, der ist weg. Ja, Sekunde. Ach so, ich könnte ja da weitermachen. So, was hast du jetzt geholt? Gute Laune. Gute Laune. Yay! Vorbei. So. Tut mir leid. Das, aber mehr Schrauben sind es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das sind die gleichen. Ja. Ich lege das so, 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 so. Und jetzt können wir es aufmachen. Ja, guck mal, jetzt geht's auf. Nummer eins. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir lassen das mal genau so, weil ich denke mal, das Reparieren. Also schaut mal hier. Ihr seht jetzt hier, das, so sieht ein Akkuschrauber von innen aus. Du hast ja eigentlich hier nur den Knopf, der das Ganze hier aufnimmt. Hier die gesamte Einheit und hier unten so ein bisschen ein paar Kontakte. Drei Kabel und das war es eigentlich. Also das ist echt wenig. Und jetzt machen wir folgendes, wir nehmen das hier mal raus. Wir müssen das Bohrfutter so. durch noch irgendwie abschrauben. Wir müssen das Bohrfutter abschrauben? Ja, sonst haben wir keins. Wir fangen mal erstmal klein an. Ähm, und wenn wir richtig Glück haben, ja, richtig, richtig Glück haben, kannst du mal eine Flachzange holen, dass wir das hier mm. abziehen? Das könnte funktionieren. Mhm. Wir holen mal eine Flachzange. Da kommt die Flachzange. Und etwas von Bosch. So, wir haben jetzt eine Flachzange. Ja. Nein. Wie haben Sie? Es ist, es ist eigentlich Spitzzange, aber ich will ja nicht äh, klug scheißen. Genau, ich wollte auch eine Flachzange haben. Ja, eben. Okay, okay, es ist die Spitzzange. Er hat natürlich völlig recht. Aber cool ist, er wusste, was ich meine. Ja, klar. Das fand ich cool. Gut, auf geht's. Wir probieren es mal, ob wir die jetzt hier abkriegen. Komm, ja, wir racken das jetzt hier raus. Und ich glaube, das äh, ist nicht so einfach. Das ist kein Stecker. Das ist unschön. Ach, das ist unschön. Die Profis hier, ich glaube. Wir brauchen ein Cuttermesser. Nein, wir haben sogar eins da. Okay. Ich habe sogar den nächsten Schritt schon vorbereitet. Ja, super, super, super. Wir ja, gucken mal, was wir hier haben. Äh, den ah, das ist ein Stecker. Ah, 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 ah. Das ist ein Stecker? Nee, 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 das ist angelötet. Ja, gut, dann. Also wir machen das jetzt mal hier dann so. Mit Gewalt. So. Mit, mit D-Wald? Mit Gewalt. Oder D-Wald. Mit Gewalt von Dewald. Jetzt ist die Frage, wie wir es an den neuen Laden kriegen. Äh, wo ist der Motor rein? Ah, da. Guck mal hier, warte mal. Oh. Also das äh, wird... Guck mal. Das, ist das, ist jetzt, äh, das ist die neue Stecklösung. Da ist sie noch. Ist egal. Ich hab, ja, 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 also hast du ja. mich gerade gefragt, ob ich es abgerissen habe? Nein nein. Nein nein nein, 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 Okay, so, das müssten wir jetzt, genau. Das Gute ist, ich muss nicht löten, das kann Andreas viel besser als ich. Was? <lacht> Lass mal gucken, wie das da reinpasst. Ach, gucke. Die Frage ist aber wirklich, da hast du schon recht, wie bekommt, wie bekommt man, ach, da ist eine Schraube drin. Ja, was ist denn das? Was? Das ist eine. Nee, das ist natürlich Torx. Also wartet. Das ist ein kleinerer Torx. Eine große Auswahl. jetzt wirklich diese Zwinge nutzen? Ja. Profi-Level 2. Nein! Nein! Das dreht sich immer noch. Keine Ahnung. 
Ah, jetzt habe ich es. Ich habe hier eine kleine, habe ich genommen. So. Hm? Ich dachte, das hm? wird schon passen hier. Bist du am Löten? Ohne Akku? Kein Spaß. Naja, Akku hatte ich aber keinen Strom. Willst du da vielleicht festhalten? Ja, will ich. Unbedingt. Ja, jetzt mal. Oh. Was ist nur kaputt? <lacht> Und weiter auf. Das der der kann nur 10 mm. Nee, der muss aber komplett auf, damit die Schraube die schlägt oben an. Ach so. Dann hast du die Schraube schon wieder reingedreht? Nö. Na, drücken die Schraube wieder rein. Muss ich? Naja, sonst haben die Backen vielleicht kein Spiel nach hinten. Oh, deine Backe hier. Deine Mutter ist eine Backe. Mann. Nee. Ist fest? Nee. Wenn lose geht, aber fest geht. Oh. Es geht gerade richtig leicht. Ach, das war jetzt rein, glaube ich. Das war rein. Und jetzt ist. Also ist das Linksgewinde? Ja. Achso, na dann, ja. Hm. Äh, ich bin aber weg. Sollte es jetzt gehen? Ja, jetzt können wir wieder reingehen. Nach dieser kleinen Außenwette äh, haben wir es jetzt hinbekommen. Ähm, das Wichtigste ist ein Linksgewinde. Und mit etwas Glück müsste es jetzt möglich sein, dieses noch komplett intakte Bohrfutter <lacht> äh, abzunehmen. Naja, die Schraube ist ein bisschen aus den Nudeln, sonst... Nee, nee. Gerade überlegt, was du mit dem Cutter machen willst. Ah. So. Ist das, drauf ist das jetzt... Ist das? Ah, Direkt jetzt dann. kann ich das abdrehen. Ja, ne, schon, ja. Von, ja. Von, da müsstest du die Spindel arretieren. Die ist ja fest. Schon, ne. Ja, in welche Richtung? Ich brauche nochmal einen kleinen Zwinger ähm, zum Festhalten hier. Muss man so eine kleine Festung links, holen? Links rum. Kleine. Links rum? Also so rum? Das ist ein so rum. So rum. Dann brauche ich trotzdem die Festung. Äh, was? Zwinger. Eine kleine Festungzwinger. Ja. Irgendwas hier zum ja, ja, Festhalten. Ja. Ich glaube, ich jetzt was auseinanderkriegen. Das alles für 21 Euro. Uh, was ist denn du hier schon? Eine breite Auswahl. Hallo Andreas, wollen wir diese Zwinge nutzen? Oh, unbedingt Sebastian. Finden wir das jetzt sinnvoll? Nein. Nein. Machen wir es trotzdem? Ja. Richtig. Ich glaube, das funktioniert so nicht. <lacht> ja, wir ist keine passende Zwinge dafür, ne? So gar nicht. Ich eine Rohrzange nehmen. Ja, eine Rohrzange. Boah, boom. Stanley ist am Start. Jupp. Und theoretisch musst du jetzt drehen. Geht, oder? oder äh, du hältst. Du hältst. Ja, oder so. Du hältst, ich, ich drehe. Ich rum. Und irgendwie ist das jetzt los. Was? Ich überlege, ob wir das bei den neuen versuchen abzuschrauben, der noch ganz zusammengebaut ist. Ob du es dann rauskriegst. Aber Sperrt der? Nee. Dann kann ich genauso drehen, ne? Im Gehäuse drin. Das Interessante ist, wir haben jetzt wieder freigedreht. Theoretisch könnte es sein, dass er wieder funktioniert. Ja, das so Strom dran machen. Wollen wir probieren? Ja. Natürlich. Natürlich. So, warte. Du hältst da. Ja. Noch nicht drücken. Oh, uh, mit der Hand ist irgendwie ein bisschen. Ich fühle mich ein bisschen schlecht mit der Hand. Die sind übrigens auch zusammengeschmolzen. Aber ich glaube hm. nicht, dass das Original so ist. Wie meinst du mit zusammengeschmolzen? Na, die beiden Kabel sind sehr innig. Ach so, ja, sehr innig. Das ist gut. So, guck mal. Da und da. Guck mal. <lacht> Was war das denn? Warte mal nochmal. Nee, das war so. Es war eher so eine einmalige Aktion. Das ist schon wieder fest. Nee. Aber dafür sind Teile rausgefallen. Äh, für euch, es hat kurz gebritzelt. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Was war das denn? Ich bin nächsten Teil abgeflogen. Hier fallen dauernd Teile raus, ja. Also was machen wir jetzt hier? Ich, ich würde sagen, wir machen das folgendermaßen. Wir sagen einfach, ich schreibe in die Kommentare, wie man das sinnvoll abbekommen hätte. Das lassen wir jetzt mal sein. Wir gucken, ob wir das überhaupt mal so zum Laufen bekommen. 
Ja? Achso, weil ja. abmachen können wir es ja immer noch und draufschrauben eigentlich auch noch. Was denn nun? Ach so! Das ist ja clever. Wir probieren mal, ob wir das Ding so zum Laufen kriegen. So, und wirklich, ich mach das nicht zu Hause nach. Äh, das dürfen nur Profis. Nur für Profis. Soll ich mir ja. einholen? Oder? Oh je. Yeah. Da ist richtig Bums drauf. Ähm, ja, nimm mal raus. Ähm, Andreas hat ja gesagt, er kann super gut löten. Deswegen setzen wir den jetzt hier ein. Ja, genau. Nein. Unten liegen. Ja, doch, so. Jetzt ja, haben so wir ist richtig. Hm? So ist richtig. Äh, was hältst du davon, wenn wir das vorher anlöten? Ja, ich wollte es gerade vorschlagen. Ist das schon heiß? Kannst du mal probieren? Ich wollte dich bei dir. <lacht> was soll ich bei deinem Ohr machen? Nee, der ist heiß. Der ist ich rieche es ja schon, aber es ist die Frage, wie ist der wirklich heiß? schmilzt das? Nee, ist nicht heiß. Doch. Nein. Es riecht aber heiß. Es riecht heiß. Da, das ist schon. Ah, es ist richtig heiß. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so anmacht hier. Wo willst du jetzt löten? Da? Ja, no. oben. Wir könnten das jetzt hier so. Tier oh, das war nicht gut, ne? Nee. Aber es ist nur der Mischer. Da, der, der muss da wieder ins Loch. Das Runde in das Eckige. Also. Ah, so? Ja. Sehr gut. So und? Theoretisch könntest du das jetzt so antüdeln. Ja, hatte ich vor. Musst du stillhalten. Nee. Ah, doch, da. Es passieren Dinge. Es passieren Dinge. Drei Stunden später. Das hat jetzt eine ganze Weile gedauert, weil Löten ist nicht unsere Paradedisziplin. Aber wir haben dran bekommen. Das sieht eigentlich irgendwie so aus. Aber es ist zumindest dran. Äh, was wir auch gemacht haben, ist folgendes. Wir haben das Bohrfutter nicht richtig abbekommen. Ähm, also haben wir kurzerhand einfach gesagt, wenn wir, ja, das ist jetzt das Neue, was wir haben. Wir schrauben einfach den Motor hier hinten ab. Also hier an der Stelle ab. So. Und schrauben wir unseren neuen Motor hier ran. Dann geht das so halbwegs. Muss man natürlich sagen, ich habe ein bisschen das Baufutter im Schraubstock, aber ist ja egal. Äh, ihr macht das viel besser als wir. Und jetzt kommt der Funktionstest. Wir nehmen jetzt mal den Akku. Und was meinst du? Hast du jetzt gut gelötet? Natürlich. Natürlich. So. Und. Guck mal. Guck mal, guck mal. Jetzt ist die wackere Frage, ob wir das auch wieder zusammenbekommen. Ein bisschen Angst? Naja, das mit den Kabeln ein bisschen knifflig. Oh, 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 oh. Hat das Teig. Äh, warte mal. Genau, hier, da wo das Kabel dann geht. Da wo das Kabel dann geht, ist ein Kabel dran. Ja, hier, das ist halt die Frage, ob das genau und wo der hier genau lang gegangen ist. Ja, okay. da können Sie am ehesten klemmen. Ich setz mal da zuerst an. Ihhh, das Kabel jetzt hervor. Ja. Komm, was regelt die Schraube? Das sieht gut aus. Entschuldigung. Gut. Okay, der Test. Also wir haben hier äh, versehentlich so ein kleines äh, Plastikteil, so hier, äh, ja. Das ist, haben wir gemacht, damit wir erkennen, dass das der ist, den wir äh, umgebaut haben. Das bleibt jetzt so. Ach nee, nee, lass mal. <lacht> nee. Ihr, ihr seht ja, das Ganze funktioniert. Jetzt machen wir die ganz klare Wirtschaftlichkeitsrechnung. Ähm, was kostet der Akkuschraube? Solo, Gefühle 23, 24 Euro. 24 Euro, was kostet das Satzteil? 41,79. Also nochmal, Solo komplett äh, kostet er äh, neu, sagen wir 25 Euro. Ja. Das Satzteil kostet 40 Euro. Ja. Macht das Sinn? Nein. Nein. Also sollte euch sowas passieren, äh, macht das nicht. Äh, außer ihr habt echt Bock und sagt, ich wollte schon immer meinen Akkuschrauber reparieren. Also macht das öfter. <lacht> Ähm, und schraubt bitte alle Schrauben fest. Das würde richtig Sinn machen. Äh, eine Sache kann ich aber nur sagen, also das Abmachen des Baufu, das ist irgendwie total äh, mhm. so eine Sache, macht keinen Spaß. Und jetzt gucken wir mal, wie gut klappt das mit Makita. Auch hier Magic Andreas war am Start, hat das Ganze hier eingelötet und äh, das sieht eigentlich wieder ganz gut aus. Und man hat hier äh, auch wunderschön die beiden Teile tauschen können. Wir mussten jetzt nicht so viel Heckmeck machen. Ja? Mhm. Also wir haben quasi das neue Teil hier gar nicht benutzt, äh, anstatt hier das alles rauf und ran abzubauen. Nee. Übrigens sieht man hier sehr schön das Planetengetriebe. 
Ja, vielleicht kann ich das hier sogar drehen. Schaut mal hier, hier seht ihr das. Oh, das also von Hand drehen ist echt schwer. Aber auf jeden Fall, da ist es drin. Ähm, und es ist eigentlich relativ einfach gewesen, bis auf das äh, ein bisschen ranlöten. Mhm. Was aber ein bisschen tricky ist, ist die ganzen Kabel hier hinten will ich auf der perfekten Länge wieder alles so perfekt hinzubekommen. Und der ganz klar, äh, und ganz klar ist folgendes, wenn wir löten, ist es nicht so gut, dass wenn das maschinell und perfekt von jemandem gemacht wird, der es könnte. Ja. Also wir haben auch die Kabel ein bisschen gekürzt, deswegen ist das Kabel ein bisschen knapp, aber wenn es reicht, reicht Was man hier übrigens schön sieht, hier äh, ist der, äh, ja, da ist so ein bisschen der Schwund vom letzten Motor. Äh, da ist ein bisschen heiß geworden und man sieht ja auch sehr schön, wie das zum Beispiel aussehen kann. Ja? So sieht das dann hinten aus, wenn man da das äh, ja, ein bisschen verkokeln lassen und so sieht nochmal so ein Motor aus. Ja? Also ist schon nicht so schön. Nicht so schön, aber dreht er sich wieder? Nein, da dreht sich nichts hier. Doch, Kuhlager geht noch halbwegs. Gut, also, Kann jetzt ist die Frage, gut. ob wir das jetzt hier so raufkriegen? Ja, okay. Also, jetzt wir setzen gut. hinten an. Hm. Und die Schrauben hat er. Er hat ein bisschen Angst, dass ich seine Schrauben wieder abreiße. Nee, seine Kabel wieder abreiße. Und Kabel und Lötstellen, ja. Das ist, oder das ist... Äh, ja, genau. Ja, 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 ja. Aber das muss genau vorbeiführen, oder das könnte das rote Kabel auch im Weg sein. Ah, so ja, machen jetzt das. Genau. So passt das doch. Jetzt da wieder raus. Jetzt ist es wieder raus. Hm. Nochmal drin. Hm, wollen wir das da irgendwie... Hm. Hm, hm, hm. Kurz. Mit spitzen Sachen an Kabel ran. Ich mhm. weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Muss doch nicht ewig halten. Was? Das ist genau dieses Stück, was zu kurz jetzt ist. So. Ah, das so. ist Jetzt muss man nur dann da drücken, weil der schaltet das jetzt nicht mittig. Sprich, es dreht wieder ein Stück zurück. Aber wenn du hier zuerst ansetzt und es da festhältst, wenn wir vielleicht die Schraube auch gleich setzen, dann haben wir hoffentlich eine Chance. Das scheidet jetzt schon an dem Stück, was da vorbei so Schraube regelt. Halt. Nee, 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 nee. Warte. Das geht noch. Schraube regelt. Au. 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 Haben wir. Drücken wir da zusammen? Ja, genau. Selbst Spiel. Eieiei. Eieiei. Was, denn? Was geht denn hier los? Was geht ab da rein? Oh. Komm, nicht gucken, schrauben. Nee, 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 nee. Das. Hat keiner gesehen? Das war fachmännisch. Aber ja, guck jetzt, jetzt passt er. Natürlich. Super. Dieses Maß an Gewalt. Und die Sache läuft. Ah, Kreuzschrauben. Super. Die mehr sind nicht. Solide. So, wieder Wirtschaftlichkeitsrechnung. Das Gerät kostet neu. Solo. Zucker 80. 80 Euro, der, das Ersatzteil, was wir hier drin haben. Rund 55. 55 Euro. Macht das Sinn, das zu kaufen? Nein. Warum macht das nicht, nicht Sinn? Ähm, wir haben hier ein Gerät, das ist ähm, nicht bürstenlos, ein relativ altes Gerät, ein relativ schwaches Gerät. Ähm, kauft aus meiner Sicht dafür keine Ersatzteile. Das ist, also überleg mal, das sind 30 Euro mehr, die du dann sparst. Ich würde, ich würde lieber, anstatt 50 Euro, vielleicht 100 oder 100, ich glaube für 100 Euro bekommst du das erste bürstenlose Gerät von Makita im Solo-Bereich. Sogar schon weniger. Ja, mhm. ähm, und wenn man also so irgendwie 80, 90 Euro ausgibt, hat man schon einen richtig guten, modernen, neuen Akkuschrauber, der sogar dieselbe Kraft oder mehr hat als der, das würde ich eher lassen. Äh, wir sparen uns jetzt auch folgendes, eigentlich haben wir noch gedacht, ob wir das jetzt testen, mal mit Schrauben machen, tun, ja klar, es würde gehen, wir könnten jetzt wieder schrauben, schrauben, mhm. äh, ist überhaupt kein Problem, aber äh, hm, ja, also es geht, man kann das Ganze reparieren, ähm, aber es ist eher so ein Hobby, ähm, wenn man mal Spaß hat oder wenn das Satz da irgendwo rumliegt, dann kann man das machen. Ja, wenn man diesen wirtschaftlichen Aspekt sieht, äh, man schmeißt nichts weg, man repariert es, ja klar, aber bei den Preisen, das, ist, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich freue mich, dass wir hier hinbekommen haben. Ich freue mich über deine durchaus vorhandenen Löt 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 Lötkenntnisse, äh, dass er in Milwaukee wieder seinen Dienst gemacht hat. Und für euch heißt es wieder äh, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal. Richtig. Musik